Halo teman-teman, bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga selalu sehat walafiat, segar bugar, dan tentu saja lancar rezeki. Nah teman-teman yang berada di Hong Kong, beberapa hari ini cuaca Hong Kong tidak menentu. Kadang sedikit panas, kadang dingin. Yang pasti beberapa hari ke depan, teman-teman harus selalu menjaga kesehatan, menjaga suhu badan supaya tetap sehat, segar dan tidak kedinginan. Karena di pagi hari Hong Kong kadang turun sampai 11, 12, 13, 14 tidak menentu. Jadi kalau teman-teman keluar dari rumah untuk belanja atau mungkin untuk mengantar anak-anak majikan melakukan kegiatan sehari-hari, jangan lupa untuk membawa baju yang agak tebal atau membawa jaket nanti kalau cuaca panas bisa dilepas kalau cuaca dingin bisa dipakai jadi agar suhu badan tetap fit dan tidak kedinginan nah teman-teman kali ini Cindy mau membahas tentang TKW Hong Kong yaitu tinggal di boarding house agency 2 PRT asing positif corona jadi eh, teman-teman yang di Hong Kong pasti tahu atau eh, sering mendengar di Hong Kong kalau eh, teman-teman menunggu visa turun itu kadang tinggal di boarding house atau mungkin ada teman-teman yang dikasih libur beberapa hari sama majikannya juga kadang tinggal di boarding house nah ini uh, ada dua TKW Hong Kong yang tinggal di boarding house uh, terkena virus corona munculnya PRT asing dalam kasus positif corona yang dilaporkan Hong Kong pada 14 Desember 2020 hari ini bukan hanya dari klaster impor Pada klaster lokal, CHP saat memaparkan kasus dalam siaran persnya, sore ini juga menyebutkan adanya temuan dua orang PRT asing yang positif terinfeksi virus corona setelah tinggal di boarding house agensi selama semalam. Dalam keterangan persnya, Dr. Chuang Su Kwan dari Hong Kong Center for Healthy Protection atau CHP menyebutkan kedua PRT asing tersebut selanjutnya diidentifikasi dengan nomor kasus 7585 dan 7593. Dijelaskan kedua PRT tersebut menginap semalam di sebuah boarding house agensi yang terletak di gedung Fung Nian Taipo. Keduanya kini mendapatkan perawatan di rumah sakit untuk penyembuhan. Penelusuran kontak erat dengan kedua PRT asing tersebut hingga kini terus dilakukan. Pihak majikan kedua PRT tersebut di mana salah satunya berada di Hungham mengaku khawatir dengan kondisi PRT yang akan bekerja di rumah mereka. Keduanya berharap langkah pencegahan demi kenyamanan warga yang memperkerjakan PRT asing terus ditingkatkan di sisi lain Chuang juga mengutarakan kekhawatirannya akan adanya kerumunan PRT asing saat liburan selama ini kondisi berkerumun tanpa menjaga jarak berpotensi akan menjadi klaster penularan baru jadi teman-teman eh, juga harus hati-hati kalau berlibur di hari minggu waktu libur atau eh, hari sabtu waktu teman-teman libur janganlah atau hindarilah berkerumunan terlalu banyak orang 
karena kadang-kadang teman-teman kalau berlibur di uh, taman-taman atau mungkin di restoran-restoran restoran Indonesia atau mungkin toko-toko Indonesia sering atau senang berkumpul bergerombol berhati-hatilah soalnya sekarang bergerombol melebihi dua orang kalau ketahuan juga akan ditangkap dan kena denda 5000 Hong Kong dolar jadi teman-teman harus berusaha sebisa mungkin menghindari banyaknya kerumunan setiap hari minggu banyak sekali patroli atau e, petugas-petugas yang berkeliling melihat atau ngasih peringatan atau mungkin kasih notis pada teman-teman yang bergerombol kalau dikasih peringatan tidak bisa atau masih tetap bergerombol pasti akan dikasih surat rahasia atau kena denda jadi usahakan atau hindarilah tempat-tempat yang banyak berkerumunan karena sudah kebiasaan teman-teman kalau hari minggu atau hari libur atau hari sabtu gitu suka atau bertemu teman tuh kadang lupa kadang lupa kalau kita itu bergerombol atau mungkin tanpa sengaja uh, kita bercerita atau ngobrol-ngobrol akhirnya teman-teman tidak menghiraukan lagi uh, berapa jumlah kerumunan atau berapa jumlah teman kita yang bergabung lah usahakanlah hindarilah karena uh, hari minggu kemarin sudah banyak sekali penangkapan atau kena denda-denda uh, dari pemerintah Hong Kong itu tidak hanya uh, mbak-mbak atau TKW Hong Kong aja ya orang-orang lokal pun juga kalau bergerombol juga dikasih peringatan atau uh, bisa dikasih denda kayak ada beberapa uh, taman-taman itu uh, sering atau banyak sekali kakek atau nenek-nenek itu berkerumun uh, kayak main catur atau main uh, kartu atau mungkin olahraga atau mungkin ngobrol-ngobrol gitu berkerumun itu kalau sampai ketahuan juga akan kena rahasia atau kena denda jadi teman-teman hindarilah sebisa mungkin untuk mencegah penularan atau untuk uh, mengurangi penyebaran virus tadi karena sekarang virus di Hong Kong sudah uh, banyak teman-teman ini beberapa minggu kebelakang uh, sudah sampai seratusan lebih uh, dalam satu harinya uh, ada yang sampai 113 ya memang ada yang uh, antara 80 80 ke atas juga ada tapi saat ini beberapa hari uh, ke belakang atau beberapa hari ini banyak sekali jadi untuk menghindari kita juga harus tetap waspada dan jangan sampai melupakan memakai masker sesering mungkin cuci tangan dan menghindari kerumunan banyak orang itu juga demi uh, keselamatan kita atau uh, demi kesehatan kita juga kan jadi patuhilah uh, peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Hong Kong gitu ya teman-teman jadi eh, sebisa mungkin teman-teman harus berusaha menghindari eh, kerumunan lah apalagi di hari minggu tanpa sadar teman-teman ketemu eh, banyak teman libur eh, ketemu di jalan atau mungkin sengaja janjian di luar gitu sampai bergerombol atau berkumpul banyak orang jadi usahakan untuk menghindari karena beberapa hari ini eh, banyak sekali petugas-petugas yang berkeliling di hari minggu teman-teman nggak -teman. peduli di koswebe di mongko atau mungkin di sentral atau mungkin di taman-taman typo atau jim sacoy gitu jadi sebisa mungkin hindarilah oke teman-teman uh, semoga teman-teman di Hong Kong di Indonesia atau mungkin di negara lain tetap juga uh, selalu menjaga kesehatan sering cuci tangan dan tidak melupakan memakai masker kemanapun e, pergi atau kemanapun keluar untuk menghindari atau untuk mencegah penularan atau penyebaran virus oke teman-teman e, cukup segini aja ulasan Cindy tentang boarding house yang e, ada mbak TKW yang tertular dua orang 
semoga hari-hari berikutnya kita lebih hati-hati dan tidak ada TKW atau mbak-mbak yang berada di Hongkong terkena virus lagi semoga selalu sehat dan bahagia selalu oke teman-teman sampai jumpa di hari atau di ulasan berikutnya esok atau lusa terima kasih